这是一个平平无奇的耳机，却可以让佩戴之人将所有听到的话都变成笑话。这本是一件忘掉不开心的快乐神器，却被作死的大雄完成了要命魔器。最近大雄的手机被限号，刷不了入木动漫的他感觉生活毫无乐趣。为了让他重新变回快乐肥宅，小多拉便送给了他这款神奇的耳机。大雄刚把耳机塞进耳朵，就指着小多拉开启了爆笑时刻。无论多么无聊的话，都能让他爆笑不止。本以为这将是快乐的一天。出门前，老妈让他在公开课上好好表现，一句话就让大雄爆笑破防。老妈和平的表示这不是玩笑，可大雄笑的还真就像个玩笑，坐在地上就要跟老妈再唠两块钱的，结果喜提了中年妇女的铁拳。大雄在上学的路上偶遇了哭泣的胖妹，作为暖男，他想安慰，可在得知胖妹的金鱼挂掉后，大雄就是一个爆笑，如此冷血的渣男操作，直接气到胖妹爆哭。大雄本想摘下耳机解释，却脑壳一震，因为耳机拔不出来了。好巧不巧，胖虎还在此时玩摔倒，正常人看了都会笑，更不要说带了爆笑增益 buff 的大雄了。于是胖虎人狠话不多，直接变身一拳超人，就是一套痛不生欲的连招。大雄来到学校时，血条只剩下半条命，而教室后方还站满了来参加公开课的家长。就在大雄预感到耳机可能要了自己剩下的半条命时，老妈走进了教室，而老师的一句“同学们好”，就让憋笑的大雄险些憋出了肾结石。而接下来的点名。简直是把他放在了处刑架上。大雄本以为自己还能憋，可点到胖虎时，他直接破防笑出了声。大雄尽力做着表情管理，眼看就要憋到爆炸，老师点到了自己的名字，这下大雄彻底放飞自我，直接得到了全班同学和家长的眼神杀。毕竟是公开课，老师也不能公开处刑。这下大雄更嗨了，老师没讲一句，都是在大雄的笑点上疯狂蹦迪。老师以为学渣作妖，必定是提前做了预习，于是主动邀请他上前来解题，而大雄也捂着嘴前去应战。可惜他边写边笑的逗逼属性，彻底引爆了两位重量级选手的怒点。回到家的大雄丧到了极致，只希望赶快跟这个变态中的变态耳机说拜拜。听说大雄跟耳机彻底锁死，小多拉二话不说就重拳出击。大雄顿时慌了，这耳机真是光坑自己一家人啊！于是两人一脚地板油，来到街上寻找静香。与此同时，静香来到了一处竞选议员的演讲者处，二话不说就开启爆笑模式。议员顿时慌了，他也是万万没想到，如此严肃的未来规划，竟然还能让自己成为喜剧人。找不到静香的大雄去跟丈母娘打听，得知静香去看了现场表演，关键还是贝多芬的古典音乐会，两人顿时整个人都麻了。要知道，如此庄严的演奏会，如果静香笑场，那必定原地射死。所以两人一定要阻止悲剧的发生。可两人来到车站前找了个底朝天，也没发现适合演奏古典乐的高端会场。于是二话不说找到阿瑟询问，还别说，真就问对人了。阿瑟把他们领到了一处地下室，虽然感觉不对劲，但两人还是冲了进去。远远就听到了静香的笑声，急得两人一路摸爬滚打就往会场冲。可两人进入后，整个人都懵了，因为这是一场脱口秀。静香的笑声就像对表演者的肯定，让两个初出茅庐的选手获得了信心，相信他们之后的表演之路也会越走越远吧。